ഹായ് ഷാന സ്പൈസസ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഹാപ്പി വിഷു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗണിലുള്ള വിഷു വിഷു കണിയും സദ്യയൊക്കെ ഒരുക്കിയില്ലേ പിന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും കുറച്ച് വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ വിഷു റെസിപ്പി ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചേന അസ്ത്രം അസ്ത്രം ഒരു ട്രഡീഷണൽ സദ്യ ഡിഷാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നാടൻ ചേന അസ്ത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അസ്ത്രം കാച്ചിൽ ചേമ്പ് ചേന ഇത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ചേന ആയതുകൊണ്ട് ചേന വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇടത്തരം കഷ്ണം ചേന നന്നാക്കി ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് ചേന ഇതുപോലെ അത് നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചേന ആദ്യം വേവിക്കണം അതിന് ഇവിടെ ഒരു ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടി ആയാലും മതി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം അത്യാവശ്യം ചേന മൂടാനുള്ള അത്രയും വെള്ളം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും വേവാൻ ചേന അനുസരിച്ചിട്ട് ചില ചേന വേഗം വേവും ഈ ചേന കുറച്ച് സമയമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇനിയും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചേന വേവിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു തേങ്ങാരപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു അരമുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെറിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകമാണ് ചേർക്കാറ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പെരുംജീരകമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് പെരുംജീരകമാണ് അപ്പോൾ നല്ല ജീരകം ചേർക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേന ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാണ് വെന്ത് ശരിയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ പോര വെന്തത് പോര കുറച്ച് നേരം കൂടി വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ചേന വേവാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്തു അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാകത്തിന് ഒന്നു ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഉടയണ രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മുഴുവൻ ഉടയ്ക്കണ്ട എന്നാലും കുറച്ച് പീസസൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എരിശ്ശേരിക്കൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ എന്നിട്ട് ആ തേങ്ങ അരച്ച പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇത് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ആ ഉള്ളിയൊക്കെ അരച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചുവയും പച്ചമണവും ഒക്കെ മാറണവരെയും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിളക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഉപ്പ് പാകത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആയിട്ട് അവസാനം ഒരു അരമുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് അതിൽ തൈരിൻ്റെ പുളി അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരുപാട് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ചെറിയ തിള വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം തൈരിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ തിളയ്ക്കണ്ട അപ്പം ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് കറിവേപ്പലയും പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി ഒരു നാലഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് അതും കൂടി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ നിറമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അസ്ത്രം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റെഡി ആയില്ലേ ഈ ഒരു നാടൻ ചേന അസ്ത്രം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ശരിക്കും നല്ലൊരു വെജിറ്റേറിയൻ പഴയ ഡിഷാണ് ചോറും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ഫ